ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ പ്ലസ് ടുവിലെ ഫിസിക്സ് ആണ് ടീച്ചർ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ത ക്ലാസ്സും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കേട്ട് റിപ്പീറ്റേഷനിലൂടെ അതിലെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പം എന്തായാലും ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ചോളം ലെസൺ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലെസൻ്റെ പേര് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് മൂന്നാമത്തെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നാല് മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ രണ്ട് ലെസൺ പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് എ സി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വെയ്സ് ഇത്രയും ലെസൺ ഫസ്റ്റ് വോളിയം ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അപ്ലൈഡ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അടുത്ത ലെസണുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു മുമ്പ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ മീൻസ് ചാർജ് ചാർജുള്ള ഒരു വസ്തു ഇലക്ട്രോ അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ചാർജ് ഉണ്ടാ മറ്റൊരു ചാർജുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജ് അപ്പോൾ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് ദ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ചാർജസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ഏത് ചാർജിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരാണെന്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് ദി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും എപ്പോഴാണ് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ആറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആണ് ആരുടെ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ചേർന്നതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് ഈ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യിച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോയാൽ ആ ഇലക്ട്രോണിന് എന്ത് ചാർജായി നെഗറ്റീവ് ചാർജായി അപ്പം ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് കിട്ടി എന്നാൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇതിനെന്ത് ചാർജായി പോസിറ്റീവ് ചാർജായി അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം ചാർജ് ഉള്ളതായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അതിനധികമായിട്ട് നൽകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ലോസിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ചാർജസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഗെ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജും
ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ ചാർജ് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ചാർജ്ലെസ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്തൊരു ബോഡിയെ ചാർജ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജിങ് എ ചാർജ്ലെസ് ബോഡി ചാർജ്ലെസ് ബോഡീനെ ചാർജ് ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വഴിയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനുള്ള മെത്തേഡ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലമുടിയിൽ കോമ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ടൈനി പേപ്പർ പീസിനെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെയറും കോമ്പും റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റേതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റേതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് എന്തായി നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബോഡീനെ ചാർജ് ചെയ്യാം അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബോഡീസിനെ നമ്മൾ പരസ്പരം കൂട്ടി അരസുന്നു റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു റബ്ബിങ് ഹീറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടും ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജാവും ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാളോ നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം മത്തിന് എന്തുണ്ടായി വന്നു ചാർജ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്ലാസും സിൽക്കും ഗ്ലാസ് സിൽക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് ആയിരിക്കണം ചാർജ് ചാർജഡ് ബോഡീസിനെ നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസും സിൽക്കുമാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലാസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് ഗ്ലാസിന് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു സിൽക്കിന് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ സിൽക്കിനെ നമ്മൾ പോളിത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ എബണൈറ്റുമായിട്ടാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിൽക്കിനപ്പോൾ എബണൈറ്റഡ് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം സിൽക്കിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും എബണൈറ്റിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് മാറുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിനെ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ചാർജ് ചെയ്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്കൊരു സീരീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾ ഗ്ലാസ്സാണ് പിന്നെ വൂള് സിൽക്ക് എബണൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗ്ലാസ്സിന് എപ്പോഴും താഴെയുള്ളവരായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള ആൾക്ക് ഈ സീരീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സീരീസിൽ ആദ്യമുള്ള ആൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എലമെൻസിനെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ആർക്ക് ആ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുക നെഗറ്റീവ് കിട്ടുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസിൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ആദ്യമുള്ള ആൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് രണ്ടാമത് വരുന്ന ആൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമുള്ള ആൾക്ക് ചാർജിനെ ലൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അയാൾ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ചാർജാവും മറ്റാൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ റബ്ബിങ്ങിലൂടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഇതിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ഈ ചാർജ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഫിയറിനെ എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു ചാർജ് ഉള്ളൊരു സ്ഫിയറിനെ ഇതുമായി കോണ്ടാക്ടിൽ വെച്ചു ചാർജുള്ള സ്ഫിയറിനെ കോണ്ടാക്ടിൽ വെച്ചു കോണ്ടാക്ടിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ചാർജ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ചാർജ് ഏതാണോ ആ ചാർജിൽ കുറച്ച് ചാർജ് ഇയാൾക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചാർജ് സം ചാർജസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഹിയർ ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ്
ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്റ്റ് തൊട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ തൊട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത വസ്തുവിന് എന്തുണ്ടാവുന്നു ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചാർജിങ് ഓഫ് എ ചാർജ്ലെസ് ബോഡി ബൈ ദി ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഹിയർ സെയിം ചാർജ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബോഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ബോഡിനെ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിനെയാണ് കിട്ടുക അപ്പം ചാർജിങ് ഓഫ് എ ചാർജ്ലെസ് ബോഡി ബൈ ദി ആക്ച്വൽ കോണ്ടാക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ചാർജിങ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോഡീസിനെ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബോഡി തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടച്ച് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്യണം കണ്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടുരുമി വെക്കണം അപ്പം ഇതിൽ സെയിം ചാർജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇയാൾക്ക് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ചേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെസണിൽ പറയാം അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ തുല്യമാവുന്നവരെയാണ് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിന് എന്തുണ്ടാവുന്നു ചാർജ് ലോസ് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിക്ക് കുറച്ച് ചാർജ് ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇയാളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് ചാർജ് കൊട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സ്ഫിയറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതി തൊടണ്ട ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അപ്പം ഈ ചാർജ് ഉള്ള ബോഡീനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബോഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജൊക്കെ ഈ എൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ബോഡീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എർത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യാം എർത്തുമായി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്കാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ കൊടുക്കാനും വാങ്ങാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ആര് എർത്ത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബാങ്കായ എർത്ത് ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകളെ നൽകി ഇവരെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ എന്ത് മാത്രമായി നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് മാത്രമായി അപ്പോൾ ഇയാളെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാലും ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡീനെ മാറ്റിയാലും നമുക്ക് ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ചാർജിങ് ഓഫ് എ ചാർജ്ലെസ് ബോഡി ബൈ ദ പ്രസൻസ് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ മതി ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ തേർഡ് മെത്തേഡ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡീനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ബോഡീൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ ചാർജിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബോഡിയിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇയാൾക്കൊരു നഷ്ടവുമില്ല ഉണ്ടോ ഇയാളുടെ ചാർജിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ബോഡീനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കണ്ടക്ഷനിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇയാളുടെ ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പോകും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബോഡിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏത് മെത്തേഡ് പറ്റില്ല കണ്ടക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ കണ്ടക്ഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷന് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സെയിം ചാർജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് കിട്ടുന്നു എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഇയാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബോഡീനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ബോഡീനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന
ഇൻജെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ചാർ ഒരു ബോഡീനെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വസ്തുവിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരെന്താണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ വിതൗട്ട് ടച്ചിങ് വി ക്യാൻ ചാർജ് എ ബോഡി ത്രൂ ഇൻഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും കേട്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്ന് തവണയൊക്കെ കേൾക്കുക ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ മൂന്നും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണോ അത് എങ്ങനെയാണോന്നോ ഏത് ചാർജ് ആണെന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചാർജുള്ള ബോഡിയാണോ ചാർജ്ലെസ് ബോഡിയാണോ നമുക്ക് ഏതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെറ്റൽ ബോൾ ഇതിലൂടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് സ്ട്രിങ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് ലീഫ് ചെറിയ നേർത്ത തകിട് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തകിടിനെ ഈ തകിടിനെ എന്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് തകിടുകളല്ല വളരെ നേർത്ത ഷീറ്റാണ് ഗോൾഡ് ലീഫിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അലൂമിനിയത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നും അല്ല സ്കൂളിൽ ലാബിൽ ഉണ്ടാവുക അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചാർജ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ റോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഗ്ലാസ് റോഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ചാർജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഗോൾഡ് ലീഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ബാക്കോട്ട് അതിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസ് ആങ്കിൾ കൂടും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീഫുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീഫുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർ ചെയ്ത് മാറും അപ്പോൾ ഡൈവേർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശക്തി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നല്ല സ്ട്രോങ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശക്തി കുറഞ്ഞ ബോഡിയാണ് ചാർജ് ശക്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡൈവേർജൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പറയാം അത് എത്രയാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ബോഡിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഡൈവേർജൻസ് കൂടി കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡൈവർജൻസ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സ്ട്രോ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിയ ബോഡീനെയാണ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ബോഡീനെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചാർജിൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രസൻസ് ഓഫ് ചാർജ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപകരണമാണ് എന്ത് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനർത്ഥമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഡൈവേർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ഗോൾഡ് ലീഫിനെ പഴയപടിയാക്കിയാൽ അടുത്ത ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാർജ് എർത്തിലേക്ക് ന്യൂട്രലാക്കും എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വാങ്ങിയിട്ടും അതിനെ ന്യൂട്രൽ ചെയ്യും അപ്പം ന്യൂട്രലാക്കുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ലീഫ് പഴയ പോലെ ആവുകയും നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ചാർജ് ബോഡിനെ ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ബോഡീൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് സിമ്പിൾ ഉപകരണമാണ് അതിൻ്റെ ഡൈവേർജൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലാണോ കുറവാണെന്ന് മാത്രം പറയാ
ഇതിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സിന് എന്ത് കിട്ടും പോസിറ്റീവും കിട്ടും സിൽക്കിന് നെഗറ്റീവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സീറോ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരുന്നു സീറോ അപ്പം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്ത് ആരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ചാർജ് റിമൈൻസ് കൺസേർവ്ഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എപ്പോഴും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സും സിൽക്കും നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് സീറോ ആണ് റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൾവേസ് കൺസേർഡ് ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൾവേസ് കൺസേർവ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഫോർ എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ദ ടോട്ടൽ ചാർജസ് കൺസേർവ് ടോട്ടൽ ചാർജസ് കൺസേർവ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് അഡിറ്റിവിറ്റി എന്താ അഡിറ്റിവിറ്റി അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്രയൊക്കെയോ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ കൂളമ്പ് പ്ലസ് ത്രീ ഇ പ്ലസ് ഫോർ ഇ മൈനസ് ടു ഇ ഇങ്ങനെ കുറേ ചാർജുകൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദി ഓൾ ചാർജസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എനി വേർ ലൊക്കേറ്റഡ് എനി വേർ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദി ചാർജസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എനി വേർ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ ചാർജ് ഉണ്ടോ ആ ചാർജിൻ്റെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡിങ് സൈൻ സൈനോട് കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചാർജിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അത് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് ചാർജ് എന്താ വരിക ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഇ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ ഇ ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെവൻ വരും ഇത് ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ഉള്ളത് പ്ലസ് ടു ഇ ആണ് എന്തിൻ്റെ ചാർജ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പോൾ അഡിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ആ ചാർജുകളൊക്കെ കൂട്ടുക ഇൻക്ലൂഡിങ് ദയർ സൈൻ സൈനോട് കൂടി കൂട്ടിയതാണ് എന്ത് ആ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അഡിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ഇനി കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി അതിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്താ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കൂളമ്പ് ചാർജോ ഇരുന്നൂറ് കൂളമ്പ് ചാർജ് നോക്കേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജുകളെ ടോട്ടൽ ചാർജിനെ ഒരു നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇപ്പം എത്ര ചാർജ് ആയിരം ചാർജോ പതിനായിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ചാർജോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കൂളമ്പ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കൂളം ചാർജിനെ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അതാണെന്ത് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് ദി ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിജർ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്യു ആണ് യ
അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്താവും വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം അപ്പോൾ കാണാൻ ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെ മാസും സ്പിന്നും ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് അയാളുടെ പേരാണ് പോസിട്രോൺ എന്താ വിളിക്കുക പോസിട്രോൺ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളറിയാം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ മാസും സ്പിന്നും സ്വഭാവമൊക്കെ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചാർജ് എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അയാളാണ് ആര് പോസിട്രോൺ ചാർജ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ പോലെയുള്ള ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോസിട്രോൺ സ്പിന്നിൽ വ്യത്യാസമില്ല മാസിൽ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ചാർജ് എന്താവുന്നു പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു അയാളാണ് പോസിട്രോൺ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ അയാളുടെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആര് പോസിട്രോൺ പോസിട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെയാണെന്ന് പറയുക പോസിട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷനിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ ഇൻഡു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അതാണെന്ത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരിക്കലും ഈ നമ്പർ എന്താവാൻ പാടില്ല ഡെസിമൽ നമ്പർ ഡെസിമൽ പാട്ടുള്ള നമ്പർ ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് നിലനിൽക്കുമോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ആരോ ഉപയോഗിക്കാം കോണ്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കോണ്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളം ഇസ് എക്സിസ് ഓർ നോട്ട് ഈ ചാർജ് നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമ്പ് നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്നെ എന്ത് കിട്ടണം ഇൻറ്റിജർ കിട്ടണം അപ്പോൾ ക്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് നയൻ ഈ നമുക്കറിയാം ഇത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം കോണ്ടൈസേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പോർ പോസിറ്റ്രോൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആരെ കാണാം എന്നിനെ കാണാം അപ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ക്യൂ ബൈ ഇ എൻ എസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ വരിക ക്യൂ ബൈ ഇ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടൂന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടാം അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കൂളമ്പാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കോണ്ടൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അതെത്ര വരും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീന് ഈ ഡെസിമൽ പാട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ അല്ലാതായി മാറുമ്പോൾ എന്തായി ദിസ് ഇസ് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം കോണ്ടൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇന്നിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ
പിന്നെ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കോണ്ടൈസേഷൻ ചാർജ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എൻ ഇ ആണ് എൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻ ഇൻഡിജർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ചാർജിനെ നമുക്ക് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഇൻറ്റു ഇൻഡിജർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ ആ ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതർവൈസ് ദ ചാർജ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ചാർജിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ പിന്നെ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഗോൾഡ് ലീഫ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് പിന്നെ ചാർജിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം എത്രയാണ് കൂളംബ് നമ്മൾ സി കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് കൂളംബാണ് ഇനി ഒരു കൂളംബിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഒരു കൂളം ചാർജിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കൂളംബ് വൺ കൂളംബിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കുക Q is equal to N E. E at the end. 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Right? So, N is equal to Q by E. 1 by 1.6 into 10 raised to minus 19. It is about 6.25 into 10 raised to 18. 18. But it is an integer. ഇൻഡിജർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ് സിമ്മൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇൻഡു ഇതിന് എത്ര സീറോ വരും പതിനെട്ട് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഹോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആക്കി നമുക്ക് ആരെ എഴുതാൻ പറ്റി വൺ കൂളമ്പിനെ എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പോൾ വൺ കൂളമ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ കൂളം ചാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വൺ കൂളം ചാർജ് എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ അത്രയും നമ്പർ ഒരു കൂളമ്പിൽ ഇത്രയും അധികം അതായത് വളരെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂളം ചാർജിൽ അപ്പോൾ ഒരു കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൻ്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളമ്പ് അപ്പോൾ ഒരു കൂളമ്പിൽ ഇത്രയും വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എക്സിസ്റ്റഡ് വൺ കൂളമ്പിൽ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ എന്ന് കേൾക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാനും അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക ഫിസിക്സിലെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഓരോ ലെസണും ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിൽ എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആണ് വരിക സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒന്നിച്ചൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ വരും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിൽ എന്തായാലും ചാർജും മോഷൻ ഓഫ് ചാർജും മാഗ്നറ്റിസും ഒക്കെ വരുന്നത് ചാർജുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും അത് വിട്ടുപോകാതെ ഓരോ ടോപ്പിക്സും എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ എൻ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൽ എന്നെ ഇൻഡിജർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിനി കടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അത